Hi friends, welcome to my channel. Like in the video, like this, welcome. I have a motivation tips. My darling, motivation topic. My darling, I am going to tell you. Pala videos, I am going to tell you. Pala day, I am going to tell you. Purushan Marku Mund, our our day, that little agrahang. Our day, fire mar. Inge ne ayi dikena men. Korach nibandan ala lengan Purushan Marku mangga ne uru concept under enno la diri. Korai yara comment de, wanda. Adu ninggalum kandet endaga. Pem, ah, satu karya macam itu, saya ni ni video parah ini nado. Saya ni satu bahari, apa yang anda pertama yang dalam madri ikhno, yang nak keluar la, korsu karya ni nado. Alang kali, normal tu, nanti ni baru sahaja mana um, anda pertama yang ni ni nanti kena madri ikhno, nolak, keyasam ini kau nado. Namun kau ni ni korsu normal normal, yang nak parah yang sah dikira, tu orang ni saya tu nanti yang baru sahaja mana um, yang nak parah ni nado. Ini rendah tak ni, ah, satu relationship, anda, ah, satu relationship ini ke. कंटिन्यू चाहिए तो कुंडवा न्यांगल टा बंदा कंटिन्यू चाहिए तो कुंडवा ने इन्हें डिटेल न्यां इन तक क्या ना चाहिए ना आओ एक रीडी दे रहे हैं कि सपोर्ट चाहिए ना पेट ना कारिंग ले कुछ चिट्टर आने जाने इन ये रीडी वीडियो पो इन दे पर्ताव आग्रह की ना कारिंग ले इन क्या रिया आओ एक आओ � तो इसे एक तो फर्ताव नमले ने ना मुझे फारील ने ना एक तो उन दिले आग्रही की ना तो अवर क सपोर्टिंग है अवर को एक पिंडुना ऐन नॉलेज तो ऐन्ने आने अवर डे अवर डे ये दर वो पोजीशन साधारण का राई कोटे पावंगल राई कोटे अदलने के हाई लेवल निलकन ना वर राई कोटे ये द स्टेज लगले अवर डे Sampai tiga macam itu, awal ini ada satu level ni, mana aja, awal ini satu fahiril ni, nam adri itu nam supporting ya, nama awak ke pin do na, awak ke ini tak kira problem unda, awam pun joli saman dah macam itu, alang kira betul tu, ni macam tu, alang kira relationship ni, awal awal ada friendship apa, anjal kan alang kira nama karya kurus sahur tu, alang kira ni, um je sahur tu, alang kira ini tak kira perasaan alang kira, awal ada business baru macam itu, ini tak kira perasaan alang kira ni, alang kira awal ada support pin do na, kaya perasaan alang kira untuk pergi kerja, nama alang kira orang pun alang kira. Abang itu mai ta business perbincangan kita mati banyak, malah kita ada maruan sahdi kita ni kalau kundur, ni kalau kepatih ni kalau jari cikar ni ale, satu iya satu karya malah kita ni kalau ta like ni kalau undur ni, kita karya ni kita farta, anak kita saman cikar zero ni kita mana hundred thousand lakh kita itu nada pom, ah satu di di le pergi kau ni di kau ni kalau kundur sahdi kita ni satu work, ni kalau faham mar parai kita ni faham ni ni le ni kalau kundur parah ni kerja, abang kau tu faham kita satu energy utteja ni mana abang kau satu, abang tu business tu monyet tu kundur bawa ni Ita dari perjuangan yang mana pin tu naya. Pah, adat uru fahyel ni nampu uru harta wagri kita uru kaji mana. Pah, adat inda ayel ni nggal continue cega uru di di le support cegi kan nggal de harta ni nggal namnai support cega business ilan nggal de gilem, abr de life ilam atte problems berim beran nggal gilem. Okay. Pinnya, ah, nampuk arya, istri gula saman di sini nampuk caring ni malah resta mana. Nampalai po, nampalai husband, nampalai edak edak kembali ke nampuk nampuk, nampalai agri kuno. Apa nampalai friends ni dia boleh edak kembali husband ni beli cuci. Ah, okay, sama saja. Aduh, ini nampuk surat ni nampuk, ah, ya pulikar ni ingat ni, ya, pun beli cuci tu nampalai, yang tu cie ino nampalai di sini nampalai care cie ino, nampu parayiban nampalai agri kuno, nampalai ada agri kuno. Orang istri ya saman si. Enak, perusahaan mar care agri kuno tu. Curikam cila karya yang lain matra mana. Perti atiem pertiaga mana itu, nama kita paralel yang atiem dengan paralel itu, ada beribu bisnes selain itu, dengan kelim di dalam ada dalda itu, atau ada orang sampati kama itu, dengan kelim perbincangan mana ini kita sampai itu, nama kita ada dalda itu cerita tidak ada problem tidak. Saya ingin guru ini dengan sahaya kami dengan ini, saya kau itu pertanda di dalam saya ingin help cegah sampati kama itu, ada yang dengan kau korang cik gold atau angin dengan kelim mana kelim Kurang tu sahaya kan orang manis ni, orang kan. Jadi, tahu satu samai tu, orang care je, itu, itu tu orang. Apa, agaknya orang care ni, ah, perusahaan agdeh itu nanti. Tanda amal perusahaan agdeh itu nak care ni, awak ni suka mila ada. Awak ni wajah ada kerja kau boleh adat tu cendera tu susu si kiri. Hari mana lah yang cegi, illa mana lah. Paksa, harta kan mana agdeh itu nak care ni, mana parah ini tu. Ia rendah samai tu. Aduh boleh, pin ni tu, ah, berenda perta orang ni mari cik. Ipo relationship pilih lagi, nama dia tu. Bentukal, anak nampak ni, nampak sah, aduh, nampak oke. Aw, ah, sanggaran tu nampak nampak um, already sanggaran munda agam. Paksa, awal itu sah, awal itu suhur tu nampak ni, sambojur accident tu sambojur. Berenda perta terayim, awal itu nalla, ini nalla relation munda ayer nampak suhur tu. Reaksiin dia betul, orang ni le, abang kah, mana nak sambojur nak kari mbo. Aduh, cerap pun nampak, bahari kat tera feel awak kan am nillya. Paksa kereta ini banyak kerap feel, anu nanti ni, nama le, ah, orang dewasa, lagi le, kurang cerdik dewasa, nama le, husband ni nampam, nampai itu, eda pedaga, atau pola, ah, orang dewasa mati, pulen ni nampai, 
പുള്ളിയെ നോർമലിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുക നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുക ആ ഒരു കെയറിങ് ഭർത്താവ് ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്തും പോട്ടെ ഇനിയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദോഷമൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്നാൽ പോലും വയ്യ സുഖമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ നാൾ നരകിക്കാനായിട്ട് നിന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുള്ളിയെ നമുക്ക് നോർമലിലേക്ക് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഹസ്ബൻഡ് കെയറിങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹസ്ബൻഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഓഫീസിലെത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പർച്ചേസിന് പുറത്ത് വിടുന്നു അതിനുശേഷം എത്തിയോ കടയിലെത്തിയോ സാധനം വാങ്ങിച്ചോ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്തേ വൈകുന്നത് എന്താ തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ആണുങ്ങളാണ് അവർ പുരുഷന്മാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കാണും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ വരാത്ത എന്താ വരാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു അരമണിക്കൂർ വരെ ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആ ഒരു വിഷയം കിട്ടിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ അവരവരുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലേറ്റാകും അത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് കടന്ന് വിളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ശല്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പം അതുപോലെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് ഓവർ കെയറിങ് ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഭാര്യമാർ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അവർ ഏത് അവരും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് അവർ നമ്മൾ ആശംസകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരൊരു വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അവർക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒക്കെ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മളുടെ ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ഫലം കിട്ടിയല്ലോ നന്നായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭർത്താവിനെ നന്നായിട്ട് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടത്ത് പോകാം ഈ ഒരു സൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂർ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ടൂർ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഒരു വേറൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി നേടിയ ആ ഒരു സൈനിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ താഴ്ത്തി പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷ കാര്യം പറയുമ്പോഴോ മറ്റോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പോലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അച്ഛനെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചെന്നല്ല നമ്മളുടെ ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ഷേ ക്ഷമിക്കുകയും സഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭർത്താവിനെ കുത്തുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച്
ഭാര്യമാരെ കാര്യം ഭർത്താക്കന്മാർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഒരിക്കലും തരം താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല നമ്മൾ കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ചില ഹസ്ബൻഡ് പറയും അവൾ കുക്ക് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് തരാറ് എന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ താഴ്ത്തി പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താഴ്ത്തി പറയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ ഒരു നെടുംതൂണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡാണ് അച്ഛൻ അമ്മ ഭാര്യ കുട്ടികൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ചുമതലയിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ചുമതല ഹസ്ബൻഡ് ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തകർച്ചകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ കടം വീട് വെച്ചതിൻ്റെ കടങ്ങളായിരിക്കാം എന്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ലോൺ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബാധ്യതകൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എൽ ഐ സി അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ദൈനംദിനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്മൾ അടയ്ക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അതിൽ സാമ്പത്തികം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചുരിദാർ ഇഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആ ഒരു സാധനം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തു നമുക്ക് വേണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിനെ ശല്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക എനിക്കത് വേണം അതിന് ഇത്ര രൂപയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭർത്താവിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭർത്താവ് കടന്ന് ഓടുന്നത് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മാസം ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കാൻ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ തൗസൻഡ് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് അൻപതിനായിരം ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് ആ അൻപതിനായിരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരം ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിച്ച് തന്നാൽ എന്താ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ആ ഒരു ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി എങ്ങനെ ഒപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ബാധ്യത തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാധ്യത ഒന്ന് എങ്ങനെ അടച്ച് തീർക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഭർത്താവിന് കിട്ടില്ല പുള്ളിക്ക് ആ മനസ്സമാധാനം പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സമാധാനമാണ് ഒരു ഭാര്യ നൽകേണ്ട ഏറ്റവും നമ്മൾ പിന്തുണ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓവർ കെയറിങ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു മനസ്സമാധാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയ മനസ്സമാധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ഇല്ലായ്മകൾ ചെന്ന് കയറുന്ന നിമിഷം തൊട്ടൊരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മകളായിരിക്കും വീട്ടിൽ അതില്ല ഇതില്ല കുട്ടികളുടെ ഫീസ് ഇല്ല മറ്റത് മറിച്ചത് അവനോട്ട് പഠിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പറഞ്ഞ് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സപ്പോ നമ്മൾ നോക്കണം ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഞാനും കൂടി നോക്കി വേണം കുട്ടികളുടെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തു തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലി വന്നിരുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് പുള്ളി ഒരു കോ കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയ ആ ഒരു രീതിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ആ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അത്യാവശ്യം ഇല്ല കേട്ടാ പക്ഷേ പഞ്ചസാര തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലത്തേക്കിനും കൂടെ കാണും വൈകിട്ടത്തേക്കിന് പഞ്ചസാര വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം മിക്സി കേടായി അപ്പോൾ വന്ന് കയറി മിക്സി കേടായി ഇന്ന് അരി അരച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റതാ മറച്ചതാണ് നിങ്ങളോട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കില്ല എന്ന് പറയും ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവ് എടുക്കുക ഒരു ആയിരം വട്ടം ഒരു ദിവസം വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് ഇവൾ എന്തിനാ വെറുതെ കിടന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വി
സംസാരിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിന് കൊടുക്കുക ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ എല്ലാ വിഷമതകളും കേൾക്കുവാനും പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എത്താ നമ്മൾ നോക്കണം സിറ്റുവേഷൻ നോക്കണം വന്ന് നല്ല ടെൻഷനോടെ വരുമ്പോൾ ചായ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളത് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫേസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻഷനാണോ ഹാപ്പിയാണോ എന്നിട്ട് ആ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു സൗഹൃദം നല്ലൊരു സൗഹൃദം അതിന് ശേഷം ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഓഫീസിൽ വർക്കുകളെല്ലാം കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വർക്കുകൾ വന്നോ പഴയ വർക്ക് തീർന്നോ സാലറിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സാലറിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എക്സെട്ര 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 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മനസ്സമാധാനം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് പിന്തുണ അതുപോലെ പ്രശംസിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കെയറിങ്ങുകൾ തിരക്കലുകൾ വേണം അതുപോലെ പിന്നീട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോണുകൾ പരസ്പരം നമ്മൾ ഫോ ഒരിക്കലും ഹൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇപ്പം ഹസ്ബൻ വൈഫ് ഇപ്പം എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോൺ കോൾ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ നൂല് അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തിൻ്റെ ഇട അകലം വരികയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുവാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഫിസിക്കലി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഭർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശാരീരിക ബന്ധം ആ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അവർക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം തോന്നുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ പോലെ അല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് ഏത് സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കിടപ്പറയിൽ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതാകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് താല്പര്യം ചെറിയൊരു വീഡിയോസ് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചലനം കണ്ടാലോ നം സ്ത്രീകളുടെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കിടപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഭാര്യയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കിടപ്പ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിലുള്ള നോട്ടം പോലും ഭർത്താവിന് താല്പര്യം തോന്നും അപ്പോൾ ആ ഒരു താല്പര്യം ചിലപ്പം ആ ഭാര്യയെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ചിന്തിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷീണത്തോടെ കിടക്കുകയായിരിക്കും ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തോടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ കിടപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് താല്പര്യം തോന്നി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യം തോന്നി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശല്യം ചെയ്യാതെ പോകൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ല താല്പര്യത്തോടെ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടയേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ടയേർഡായിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് മാനസികമായിട്ടും എല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളോട് ശാരീരിക ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നോ പറയരുത് അത് ആ ഒരു നോ ചിലപ്പോൾ അപകർഷതാബോധം കാര്യം നാണം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ നാണം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ഫീല് പുരുഷന് തോന്നുകയും അപകർഷതാ ബോധത്തോടെ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അത് പിന്നീട് അത് സ്ത്രീയിലേക്ക് എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നോട്ട് മാറാൻ കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഭർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വലിച്ചു നീട്ടിയൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലൊരു ലൈഫ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ മരണം വരെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇത്തരം ഇഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് 